The Mekong River is home to more than 800 species of fish, making it one of the world's most valuable inland fisheries. Millions of people make a living from fishing, while millions more depend on fish as a major source of protein. For Vietnam's Mekong Delta, farmed and wild-caught fish are very important, helping the Delta to provide over 20% of the country's gross domestic product. However, recent studies indicated that both local and upstream development could have a negative impact on the fishery. The Vam Nau River is located in the upper delta. It is 6 to 7 kilometers long and connects the two main branches of the Mekong River as it enters Vietnam. Fishing is unusually good on the Vam Nau and it supports many local fishers. Yêu chứ, yêu mới làm, mới sống. Mình không có ruộng rẫy. Mình sống cái ngày đó thì mình phải đeo theo ngày đó mới có mua cơm gạo vợ con ăn. Mr. An is a young fishery scientist who, for the past seven years, has been collecting data on the Vam Nau. He wants to know if there's been any change in the fish population for this part of the delta. He works with local fishers to record data from their daily fishing activities, total catch per day, number of species caught, and so on. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì cái sản lượng khai thác của ngư dân nhìn chung là có khuyên hướng giảm theo thời gian. Ví dụ giống như năm ví dụ là năm 2007 thì chúng tôi ghi nhận được là 129 loài, chúng tôi ghi nhận được và đến năm 2012 là chúng tôi chỉ ghi nhận được là 109 loài. Wild fish catches on the Mekong Delta depend on many factors, but there are two big influences. The first is flood regime. The more floods and high water levels, the more kinds of fish there are. The second is increased water use and development, both locally and upstream. Do đó là khi bất kỳ một cái hoạt động nào mà ảnh hưởng đến cái đường di cư của chúng, giả sử như là xây đập hoặc là đê bao chẳng hạn, thì đều ảnh hưởng đến cái nguồn lợi thủy sản. Khi đó thì chúng có thể là thay đổi cái chế độ dòng chảy. Và cái thứ hai, đa số các loài cá vùng đồng bằng sông Cửu Long là cái loài cá mà di cư, mà di cư rất là xa, có thể là xuyên biên giới giữa nước này giữa nước kia. One long migratory fish that Mr. An keeps track of is Pangasius cremphi. It is a type of catfish and it is unique in that it can live in salt, brackish and fresh water. To spawn, it travels from the mouth of the Mekong up through the delta through Cambodia, all the way to the famed Cone Falls of Laos and beyond. Đây là cái loài có giá trị kinh tế rất là cao và đây là cái loài cá tự nhiên do đó là người dân địa phương người ta rất là thích uh, ăn cái loài cá này. Do đó giá trị kinh tế rất là cao so với uh, cao hơn so với những loài cá nuôi khác. Unfortunately, its popularity is causing local overfishing, which could threaten future catch loads. Upstream dam building could also become a problem. Even if fish ladders and elevators are installed, these dams will most likely impact the migratory and spawning patterns of this wild fish.